three-phase transformer. Eh? Three-phase transformer. Uh, Okay, kalau you tengok uh, uh, three-phase transformer. So, three-phase tra transformer are used in electrical power system at subsection to step up and step down voltages. So, samalah function dia single phase and three-phase eh, to step up and step down the uh, voltage. A three-phase transformer can be built either by connecting together three identical single phase uh, of same rating or by constructing a three-phase transformer on a common magnetic core. So, itu... Uh, uh, three phase lah. Sama ada you combine or three single phase ataupun uh, use the common magnetic. Uh, maksudnya uh, common means that one magnet magnet but it is a three. Three phase eh. So uh, untuk three phase transformer ni kita tak buat analysis macam uh, kita buat untuk single phase eh. Untuk kita punya uh, syllabus lah. Okay for our syllabus untuk three phase transformer we just uh, look at, at the connection of the uh, transformer, three-phase transformer tu sahaja. So, so, there are four types of connection untuk three-phase transformer which is Y delta, okay, delta Y, delta delta and YY. So, that's that's only yang kita akan tengok lah the type of connection sahaja for three-phase transformer. So, Y delta means that uh, the, uh, the first one to Y two is for primary so delta y delta so delta will be the secondary part lah so y delta uh, primary y secondary delta and number two delta y means that the primary is delta the secondary is y and then delta delta both are uh, delta lah primary and secondary and for y y both are y okay so let's look at the first one to y y connection okay in figure two uh, consider a three-phase transformer bank, okay, use, uh, built using three single-phase transformer and connected in YY. So, YY connection, okay, ini adalah YY, maksudnya you ada line A, but A akan pergi ke line N, eh. line N is the uh, the bottom line to N, eh. and then B also go to the N, and then C also go to the N. And so, itu adalah connection for Y. Okay. So, untuk Y, Y, the primary is Y and the secondary also Y lah. Secondary kita daripada uh, A, uh, line A, A prime eh, dinamakan A prime. So, A prime ke uh, N, okay, ke neutral line. And then, untuk line B prime also ke neutral line and C prime also ke neutral line. So, itu adalah YY connection. So, kalau kita draw, uh, redraw the circuit ni, okay, circuit A into B supaya kita nampak lebih jelas untuk YY connection. So, it become like this lah. Okay, kita ada yang bawah tu yang B tu eh. So, itu adalah YY. YY connection. So, uh, YY. So, kalau tengok, uh, okay, ni daripada A. Okay, and then pergi ke uh, uh, this point, point yang tengah tu, it is a uh, neutral line. Eh? And then B also go to neutral line and C also go to neutral line. And then same goes to the secondary part. Okay, so kalau you tengok VL ni is the V line, eh? line for primary. VLP is V line for primary. And uh, P and primary lah. Uh, one, two to indicate untuk phase dia lah. Phase one, phase two and phase three. Three phase eh. And then V phase kita panggil V phase primary. And V line primary. Okay. On the other side is V phase secondary. Okay. N secondary. And S. And then N, S, N secondary. One indicate the phase dia lah. Phase one, phase two, phase three. And then uh, V line adalah... Uh, VLS, eh? V line secondary. It means that kita measure daripada line to line lah. Sama ada daripada A ke B ataupun B to C. Okay? Ataupun A to C. So, itu adalah V line. We measure from line to line. Okay. And uh, tengok dia punya uh, untuk uh, Y to Y. Y to Y connection. The primary phase on each single phase, single phase transformer is given by V phase. P ataupun V1 lah ni. Okay, untuk single phase, last time kita buat uh, V uh, single phase so it's given by V phase ataupun V 
V1 eh? and the secondary is V phase S ataupun V2. Okay, kalau kita nak compare dengan single phase kita buat last time tu. Okay, so V1 tu adalah V phase primary and V2 is V phase secondary untuk single phase transformer. Okay, untuk uh, this uh, three phase, okay, V phase 1, uh, V phase P which is V1 lah. V1 equal to V line divided by set 3 eh? sebabnya kita um, now kita nak consider uh, no V V okay so uh, because this is Y okay this is Y okay V face dia adalah equal to V line over set 3 ataupun V line equal to uh, V line equal to V face multiply dengan set 3. Set 3 V face lah. Okay, v line equal to set 3 V face kan. So, ini untuk Y. So, the line of the line to line voltage of the Y or star connected primary value of the 3 phase transformer. And then untuk dia punya uh, uh, V secondary pun sama sebab dia Y. So, V line untuk secondary which is V2 lah. V line 2 eh. It is equal to set 3 V phase 2. Okay, S2 secondary. So, uh, V line is the line to line voltage of the... So, ini adalah uh, apa? Uh, transformation lah. Maksud, bukan, sorry. Um, transformation betul lah between uh, phase dengan line eh, untuk Y connection. Okay, kalau Y connection, V phase equal to V line over set 3. Okay, so some, kalau dia uh, untuk uh, primary... So, kita ambil V line of primary lah. Divide by set, set, uh, set 3. And then, uh, ini dia V line. Uh, sama lah ni the same equation eh, yang atas dan yang bawah. Okay, the turn ratio untuk uh, uh, single phase single phase transformer, kita buat N1 over N2 eh, which is NP over NS. So, equal to V1 over V2. So, V phase, v phase P over V phase S. And for three phase, kita, the turn ratio kita letak sebagai A prime. Okay. So, A prime ni just nama saja yang uh, A tu for single phase, A prime tu for three phase. Sama. Tapi formula dia tetap sama yang mana A prime kita is equal to V line phase, V line primary over V line secondary. Okay. V line uh, untuk single phase kita ambil V V, sebab single phase V line dengan V phase dia sama kan ok untuk uh, here V line dengan V phase dia different eh? because it is one connection so V line of, of V line P which is V line 1 lah over V line 2 so equal to set 3 V phase 1 divide by set 3 V phase 2 eh? ini convert daripada line ke uh, phase eh? and then it is equal to V phase P over which is equal equal to A jugalah because bila you be equal V phase P, V uh, phase S so it is equal to A. So A prime uh, dalam 3 phase is equal to A. So for Y, Y to Y connection. Okay. Okay tak ni? Faham tak? Madam. Ya. Yeah. Madam. Ya. Yeah. Uh, yang V line primary, V line secondary tu dia bagi dalam soalan tu yang V1, V2 tu kan? Ah, ah, yeah. ah, betul? Ah, okay. Okay. So, dalam soalan normally given memang V9 lah. Tapi, okay, yeah, dalam, yeah. Ah, okay. tapi last time bila kita buat transformer tu, sebab single phase transformer, V9 dengan V phase tu sama je. Dia tak ada beza. Cuma bila masuk 3 phase, V9 dengan V phase different. Itu je. Boleh? Ah, uh, alright. Okay. Okay, now kita tengok untuk Y and Delta means that the connection in primary is Y, uh, connection in secondary is Delta. So, kalau Y uh, untuk prim primary, so um, daripada line A ke neutral, line B ke neutral, line C ke neutral. Okay, cuba tengok untuk Delta. For Delta, uh, A akan connect ke B. Uh, dia tak ada N, N punya line eh, tak ada tak ada apa neutral line. Dia terus A ke B and then from B to C and then from C terus ke A balik. Okay. So, so ini adalah connection of 
Y and delta. So, boleh nampak tak different between Y dengan delta punya connection. Okay. So, kalau katakan uh, soalan bagi gambar ni, so you kena tahulah uh, what type of connection ni here. Okay. Y delta or delta Y or apa-apa je lah uh, from the given connection. Soalan ni senang je kalau untuk chapter ni. You just tengok saja and then uh, determine the type of connection. Okay, and then if we redraw the circuit A tu, so dia akan jadi macam B ni lah. Okay, so B yang mana kita ada Y untuk primary and we have secondary side is in delta. Okay, and then dia punya uh, uh, analysis dia, okay, untuk primary, okay, untuk primary, uh, V line equal to set 3 V face. Tapi untuk secondary, V line dia equal to V face. Sebab dia uh, delta, so V line equal to V face. And the turn ratio for uh, single face, uh, ini uh, common lah, N1 over N2, or V face 1 or V face 2. Uh, tapi untuk A prime, which is turn ratio untuk 3 face, Y delta connection, kita buat VL, v, VL, V line, V line primary divided by, by V line secondary yang mana V line primary equal to set 3 V face primary tapi uh, untuk V line secondary it is equal to V face secondary juga kan ok so kita akan dapat set 3 A lah because V face P over V face A uh, v, v face P over V face S is equal to A kan so here Okay, so equal to set 3A. So, the turn ratio in uh, 3 phase Y delta connection, it is equal to set 3A. Okay, the turn ratio ni. Okay, and then number 3 is uh, delta Y yang mana the primary is delta, the secondary is Y. Okay, so kalau tengok delta, so A ke B and then ke C, okay, ke C to A. And then for the uh, Y, so macam biasa lah. Okay. So uh, this is the figure dia lah kalau kita redraw the circuit. Y to, uh, sorry, delta to Y connection. Delta Y connection. Eh? So untuk uh, primary line voltage, V line phase dia equal to V phase. Primary, V line equal to V phase untuk primary. Uh, sebab dia delta. So untuk secondary, uh, V line equal to set 3 V phase. Okay, sebab dia Y. Okay. And then you tengok next tu. Uh, so, bila you buat A prime dia, the turn ratio VLP over VLS equal to V face P, V face primary over set 3 V face secondary lah. So, A prime dia equal to A over set 3 untuk delta Y connection. And the last one is delta delta. Uh, delta delta uh, senang je lah. Okay, you, it's but V line untuk P is equal to V face P and then V line untuk S equal to V face S. Okay, dua-dua sama. Okay, so you buat je uh, V line P over V it is equal to A. Okay, so the turn ratio dia. Okay, and for single phase equivalent circuit, if three single phase is transformer are practically identical and the power supply system and load are both balanced, then the voltage and current are balanced and all three transformer on both the primary and secondary side, the, then the three transformer can be analyzed using single phase. Uh, kalau kita ada three phase transformer yang mana untuk setiap phase, kita ada tiga kan? Uh, so phase 1, phase 2 and phase 3 all are the same untuk primary uh, un untuk uh, sorry, untuk uh, primary and also untuk secondary dia punya voltage secondary dia sama untuk semua phase then uh, kita boleh kata sistem to balance uh, the load also sama untuk secondary ada connected to the load eh? so the load also sama then kita boleh buat kita boleh buat analysis tu uh, using single phase transformer macam kita buat uh, three phase system biasa tu lah okay, kalau semua tu balance kita paling balance eh, sebab uh, sebuah the load yang connected tu untuk semua phase dekat secondary are the same okay, so uh, for balance so kita boleh analyze using single phase transformer maksudnya kita buat per phase lah macam kita buat per phase equivalent circuit lah okay. and um, Ah, uh, ini kita panggil per phase basic. Okay, consider ini example. Consider the wire data connected transformer. 
figure 4.25a, okay, a single equivalent circuit can be obtained if all source transformer winding and load impedance are considered to be Y connection. Nah, sama lah kita kena buat dia dalam Y connection and the load can be obtained for uh, delta by using uh, delta to Y transformation. Ni, ni just uh, tunjukkan uh, macam mana kita nak buat lah kalau kita ada uh, Y delta, sorry betul ke Y delta? Ah, sorry betul. Y delta, okay, kalau kita ada Y delta, so this is Y delta. So apa yang kita buat adalah kita uh, convertkan the uh, voltage dia, eh, sorry, the load dia tu ZL tu in, jadi Y. Sama macam kita buat previously dalam three-phase system yang mana kita divide the load by three. So kita akan dapat load tu dalam Y. Okay. And then uh, the delta, so delta ni pun kita jadikan dia sebagai Y. So, bila nak buat analisis, semua kita convert into Y so that kita boleh senang untuk dapatkan per phase, eh? per phase equivalent circuit. So, ini dia punya ni lah uh, transformation. Eh? Kalau Y, so dia guna je lah Y, eh? Y connection tapi uh, untuk delta, so dia akan jadi V over 3A. Okay, ini transformation from delta dekat secondary tu into Y. So, dia akan jadi V over 3A and then current dia equal to set 3 AI okay. and the voltage dia adalah V over set 3 AI and ini uh, in, uh, okay. ini this is V line ini V phase V over set 3 and I ni is I line lah I line equal to I phase lah here okay. ini V phase untuk sec secondary and this is V line untuk secondary which is V over set 3 AI okay. And then uh, bila you nak draw per phase, dia akan jadi macam ni lah. Yang bawah ni is per, kita panggil per phase lah. Per phase equivalent circuit of the uh, three phase transformer yang kita ada kat atas ni. Okay. Tapi kita tak ada buat analysis lah untuk uh, this topic eh. Kita just tengok the type of connection sahaja. Boleh eh? Okay tak? Any question? Uh, maksud Madam tak ada analisis tu macam mana? Tak ada calculation. Oh just kita ada. just kita tahu je lah. Uh, you kena tahu saja the type of connection untuk kata kalau dia bagi uh, uh, figure okay dia bagi gambar contoh saya bagi, uh, okay dia bagi contoh ni eh. Dia bagi figure A macam A ni 4.23A ni. So dia kata uh, state the type of connection of the three phase transformer and then mungkin dia suruh determine the turn ratio lah untuk transformer ni. Tu je. Oh uh, okay madam. Okay. Boleh eh? uh, So kalau nak buat analisis untuk uh, three phase jadikan single phase so macam ni lah. Okay. Semua kena jadikan dalam Y connection. Okay, tukarkan dalam Y connection. And then uh, circuit you akan jadi macam ni with this value lah. Okay. Ada soalan? Uh, so untuk uh, check uh, three phase transformer ni, tak, saya pun tak ada soalan tutorial eh, sebabnya dia, dia simple sahaja macam ni je. Boleh? Okay, now kita nak pergi ke chapter 4. Okay, chapter 4 saya dah post eh, uh, uh, notes dalam uh, Google Classroom dalam uh, You Future pun ada eh, kalau you boleh buka. So, kita ikut nanti sequence ni lah. Saya numberkan uh, file ni 1, 2, 3, 4. So, uh, kita start dengan DC motor and then after that kita akan pergi ke three phase induction motor and then three phase synchronous motor and then kita akan tengok single phase what happen in single phase ok boleh tak saya proceed dengan chapter 4 eh? DC eh? DC. boleh madam ha, saya proceed dengan DC motor eh? ha, ok kalau you nak refer notes nanti you boleh baca daripada sini lah ok Okay, tapi saya ada buat slide sikit.
Okay, the same machine. Um, so machine ni is general name lah. So machine it can be motor or it can be generator. Okay, cuma untuk DC, uh, normally uh, dia tak ada DC, genera DC generator tu is very rare. Biasanya dia guna DC motor. So that's why kalau kita tengok, you akan jumpa banyak DC motor lah compared to DC generator. Okay, now let's look at DC machine. Okay, uh, okay, DC machine, uh, basically it consists of DC generator and DC motor. Okay, they produce, the voltage produced in DC generator is actually AC and only become DC after uh, rectification. Maksudnya kita rectify the, the AC signal tu untuk jadikan dia DC. Okay, generating of AC signal, okay, kalau kita tengok uh, uh, how to generate the AC signal, okay. So the first one kita ada coil, okay, AC generator consists of coil, coil tu yang uh, yang apa rectangle ni, eh? this is coil, and then kita ada magnet ni, eh? ada uh, magnet between the coil ni, okay, and then bila coil ni rotate, uh, how the coil is rotate kita guna prime mover, okay, ada prime mover yang akan rotate the coil, okay, so uh, the coil ni connected to two ring, okay, ring A dengan ring B ada dua ring ni. Okay, uh, two ring here. Okay, and then uh, uh, this ring is connected to the load. Okay, so bila the coil ni move, maksudnya rotate, the coil rotate, dia akan produce flap. Flap tu between A dengan D lah, maksudnya in between uh, these two uh, magnet ni. Eh. So, dia akan produce the uh, EMF eh, uh, ataupun flap eh. Flap, yang mana flap ni akan passing through this uh, Uh, line ni and then akan pergi ke uh, ring and this akan induce the voltage dekat load, load tu. Okay so the, this will produce the uh, load. Okay and the mana? the voltage is okay for a clockwise rotation. Okay clockwise maksudnya rotate in clockwise. Okay the direction of EMF is from A to D for half of the revolution. So untuk Uh, for clockwise, dia akan produce uh, ni lah signal yang positif ni. Okay. And then, uh, daripada D ke A, maksudnya dia rotate balik, so dia akan dapat yang negatif ni. So, ini adalah AC lah. Eh? AC signal yang mana kita ada signal uh, macam, dia bentuk dia macam ni sikit lah kan. Okay. Tapi AC tu is positif and negatif eh. So, itu adalah AC signal. Okay, and then untuk DC pula, okay, bila ada yang uh, bila uh, nak generate DC, uh, kita cuma perlukan single ring yang mana kita panggil sebagai commutator. So bila uh, dia rotate, okay, so dia tak akan sebab tadi ada dua, so that's why it produce dua signal satu atas dan satu bawah. Okay, untuk uh, slip ring tu. Tapi now we have single ring, uh, slip ring atau commutator, so it will produce in one uh, direction je lah. Okay, signal kita kita ada positif saja. And then bila rotate balik pun dia akan jadi positif juga. So ini kita panggil DC signal. So DC signal is uh, voltage and then zero. Kan kalau tengok ini AC, this is AC and this is AC uh, DC signal. Okay. Okay, uh, DC machine construction, uh, it has stator and then a rotor. Eh. So, stator tu yang bahagian luar ni, ni rot stator. Eh. You, uh, dia ada apa? Uh, dia ada ni, poles kan? Eh. Uh, S dengan N ni is the pole. Okay, and then rotor dia is, dia akan uh, fix kan dalam stator tu lah. So, that's the rotor. Inside the stator is rotor. Okay, stator have poles. Okay, the poles are excited by DC current to produce magnetic field. And rotor has a single shape laminated iron or with slot. Okay, there the slot ni. Kat dalam slot ni. And coil with several turn are placed in the slot. Okay, so itu uh, adalah uh, DC machine construction. So, you boleh uh, google lah dalam YouTube ataupun dalam... Uh, Google, okay, untuk uh, further understand the 
uh, how the DC machine uh, work, eh? Macam mana dia work. Okay, there are two types of winding in DC machine or DC motor or DC generator. Okay, uh, the first one is a mature winding and then the, we have a uh, field winding. Okay, and then a mature winding, we have wave connection and lab connection. Okay, untuk field winding, we have separately excited and self-excited. And self-excited pula, dia ada series, shunt and compound excitation. Okay, so kita tengok the first one dulu, which is field and what? Uh, a mature winding. A mature winding, voltage is induced on it. Okay, so uh, voltage induced in a mature lah. Okay, place on the rotor. So, a mature is on the rotor and winding arrangement depend on how the coil are connected to the, uh, to form a close winding. So, kita ada two types of winding kat sini untuk a mature yang mana uh, the first one is wave winding and then kita ada lab winding. So, wave winding ni bila kita ada two Uh, wave winding, eh, ini wave winding, kita ada number of pass, kita cuma ada dua sahaja. Okay, and then uh, untuk lab winding, number of pass, maksudnya number of uh, current yang boleh lalu tu is depend on number of pole, eh. itu kita panggil lab winding. Okay, uh, field winding, carry DC current to create magnetic field. Okay. Ni untuk field winding, mounted on the pole of the stator lah. And then subdivide, divided into separately excited and then self-excited. Uh, so, no direct connection between, untuk separately excited means that no direct connection between field and amateur winding. And then phase, uh, self-excited winding has a direct connection lah. So, nanti kita tengok macam mana uh, bila separately and bila self-excited. Uh, so ini macam mana dia uh, uh, operation eh, of the uh, of the DC since all current carrying conductor produce magnetic field current that flow in the amateur winding will also produce magnetic field magnetic field produced by current in the amateur after the flux pattern and distort the main produce okay ini tak ada you just watch this saja lah Okay, and, and the EMF, okay, ataupun locomotive force yang generated ataupun the induced, eh, the voltage uh, generated. Uh, the, uh, ini uh, come from Faraday's law, law, when a current passes through a coil, flux will be induced on, around the coil. And as the rotor and amateur rotate, it's winding will cut the flux causing EMF. Okay, so ada, kan ada EMF generated lah. And the EMF generator, uh, this is how we calculate the EMF generator. Eh? Kita guna formula uh, ZP over 60C flux N or equal to kg flux omega kg ni uh, is the the constant lah. Okay. And omega is uh, the apa, the speed eh, in, in radian per second. Okay. And Z ni is number of conductor in the in the amateur of um, major circuit number of conductor. P is number of pole. Okay. C number of parallel pass and number of current pass. And C equal to two for wave winding. Okay. Kalau kita tadi wave winding, wave winding C itu equal to two, which is pass lah. C is number of pass eh? And then P for light winding means that c equal to p p2 is number of pole so c equal to p for light winding and then n the speed of amateur in rpm and then flux this is the flux lah and you need the adalah wave okay let's look at the first example eh okay, example 1 a 12 pole a type for DC generator has simple wave one, a mature containing of two eight eight zero conductor. Its flux per fold is zero point zero five member. The mature is turning at a speed of two hundred rpm. How many current paths are there in the in this machine? And what is the generator mature voltage of this machine? And what is the voltage of the machine now has that one thing? So, kalau tengok ibu cik soalan ni. Uh, 
um, pull dia adalah giraffe. Okay, has a simple wave form. So, the type of winding dia adalah wave. So, C dia equal to 2 lah. Okay. So, C equal to 2 because of wave winding. Okay. And then, uh, 2880 ni is the uh, conductor, eh? number of conductor, Z. Okay. And then, uh, the flux dia is 0 0.05. So, uh, speed dia 200 RPM. So, just guna formula sahaja. EMF cantik equal to ZP over 60C flux N. Z is 2880. And then, P equal to 12. And uh, 60C, C equal to 2 because of uh, wave winding. Eh? And then, flux 0 0.05 and multiply by 200. So, you got 2880 volt. And then number three, uh, what is the generated voltage if the machine now has lap winding? So, with the lap winding, C equal to P. Can P equal to 12. So, you just substitute the C equal to uh, 12. So, you akan dapat 400 volt uh, EMF generated 400 volt. Okay. Boleh? Okay. Uh, kita tengok uh, further example eh. Uh, if no load voltage of a separately excited generator, generator is 135 at 800 RPM. Uh, if the null voltage of separately excited generator is 135 at 850, what will be the speed is increased or okay? So, Okay, uh, so uh, uh, from the equation yang kita ada, okay, uh, EMF equal to kg flux omega. Okay, so dikata when EMF equal to uh, 135, uh, the rotation is at 50. Okay, so from here kita boleh dapat kg flux lah. You akan, you akan dapat kg flux and then bila nak calculate the new gen, uh, EMF, so, you just guna sahaja uh, kg flux yang you dapat tu and then multiply dengan the new uh, n ataupun omega lah. Okay, omega dengan n ni, uh, you just boleh guna sahaja sebabnya uh, sepatutnya uh, it, uh, it, 852 je eh. Okay. Okay, sepatutnya 850 tu is uh, N kan? N, uh, RPM lah, rotation per minute, RPM. Okay, tapi uh, uh, you just guna sahaja because dia adalah nak convert tu only constant ni. Eh? So, you just guna sahaja so you akan dapat 158.82 volt. Okay, and then uh, ni untuk uh, example. Another example, a separately excited generator has no load voltage and one, at 140 volt and the field current is just adjusted to 2 ampere. The speed is 900 rpm. Assume a ring, linear relationship between the flux and the current. Maksudnya linear tu maksudnya bila ada uh, perubahan dekat flux, so maybe ada perubahan dekat current juga lah. Okay, determine the generated voltage when the current field is increased to 2.5. So, guna the same formula. Uh, untuk dapatkan kg omega dia, okay, the constant lah ni, okay, EMF generated on 140, okay, omega dia 900, so you akan dapat 70, okay, and then uh, the new will be 70 times uh, 2.5, eh? uh, flat, ini flat lah, 2.5 ni flat, um, which is current, eh? flat dengan current tu macam sama lah, 
Okay, kita assume dia sama. So, you dapat 175. And then, uh, oh, untuk uh, B, determine the terminal voltage when the speed increase to 1000 RPM. Okay. So, uh, when the field current set at 2.2. Uh, ini ambil daripada asal which is 2 ampere, 2 dengan ni. So, ini adalah kebanyakan ada constant. So, that's why you boleh guna saja. Walaupun kita kata itu adalah flux. Okay, tapi flux dengan current tu is the same uh, macam macam benda yang sama lah. Bila you ada flux means that you have current lah. Okay, and then bila you ada rotation maksudnya it is, this is omega macam tu lah. Okay, so you akan dapat 0.07. 7, 8 and then bila you substitute dekat new, new EMF generated so you akan dapat 171.11 volt. Madam? Ya. Yeah. Kalau omega tu dia tak payah tukar kepada radian per second ke? Uh, kalau you tukar pun uh, nanti dia akan bila you masukkan dalam the second tu you akan kena tukar balik macam tu juga. So the same way maksudnya dia akan cancel, macam cancel out lah kan? Faham tak maksud saya? Omega Sebab tu memang uh, Omega tu memang sepatutnya dalam radian ra, uh, Radian per second okay. So bila you substitute dekat You akan dapat the same value Sebabnya bila you nak guna untuk the new one You akan guna Omega tu uh, Guna uh, Dia dia boleh you tukar dan boleh tak tukar Faham tak? Sebab ni kita nak ambil dia, kita nak guna balik nanti untuk the new EMF generated. Cuba oh, you so buat dia. Nah, faham tak? Cuba you buat. Boleh je. You try uh, buat uh, tukarkan omega tu dalam uh, radian per second. Okay, nanti bila you nak buat new tu, you kena masuk lah yang radian per second tu juga. So, nanti you akan dapat the same. Faham tak? Oh, uh, okay. Boleh, boleh. Tuk, kalau you tukar kan boleh. Kalau tak tukar kan pun boleh. Okay madam. Okay. Sebabnya tukarkan daripada omega ke uh, N ataupun N ke omega tu dia melibatkan constant. Kan? Dia melibatkan constant. Okay. Uh, Principal operation, uh, okay, DC generator, uh, ini between uh, DC generator and DC motor lah. DC generator, uh, when current is applied to the field winding on stator, flux will be produced. As the motor rotate, okay, EG, uh, the voltage induced, EG will be induced on the MH winding. E2 is EMF, eh? So, G to for generator. So, EMF will be induced on the MH winding. If the load connected to the cross terminal, IA will flow the voltage uh, across the load and the load is given by VT. Okay, untuk DC pula, aku tengok gambar, uh, figure dia. Uh, this is uh, generator. Okay. I tak pernah saya pergi ke sini lah. Okay, uh, the difference between uh, DC generator and DC motor adalah uh, dia sama sahaja, okay, cuma nanti dia punya input dengan output tu lebih different, okay. It, operation can be described as follow, the amateur one is connected to DC power supply, okay. Okay. Uh, And then the current will flow to the amateur winding. Okay, nanti kita tengok. And the since amateur within the magnetic field, force is exerted on the winding and the force causes the shaft to rotate. And the rotor rotate uh, winding will cut the flux. Okay, so EMF akan generated. So kalau tengok ni, um, the type of winding kita ada, uh, okay. Uh, in uh, field winding, eh? field winding kita ada separately excited and self excited eh? and kita tengok the first one dulu the uh, separately excited untuk uh, field, field winding ok so uh, when the field DC field current is supplied by external source the machine is said to be separately excited ok so uh, untuk DC generator ok DC kita akan supply ke uh, field 
Okay, ke supply ke fill. Okay, and then kita ada uh, fill winding lah. RF ni is fill winding. Okay, R, R. And then fill winding ni akan induce the voltage dekat generator. Okay, and akan produce the current IA. So, IA ni akan pergi ke uh, amateur winding, RA. RA ni is amateur winding. And then akan pergi ke load. Okay. So, from here, bila kita buat, ini sebab tu kita panggil separately excited. Sebabnya between the uh, fill dengan amateur winding, dia separate. Okay, dia tak connect sekali. Kalau ni tengok, kalau self-excited, uh, ini adalah self-excited. Fill uh, amateur dengan fill dia uh, duduk sekali, dia tak separate. Okay, so in, itu different between separately dengan self-excited winding. Okay. okay, and then uh, this is uh, generator. So for generator, EG equal to VT plus IA, RA. Maksudnya kita sekarang ni consider loop dekat sini sahaja. Okay, sebabnya dia bila dia uh, uh, self, kita cuma consider loop untuk EG sajalah. Biasanya kita nak determine the EG ni lah ataupun uh, ialah. The voltage dekat terminal. Okay. So loop only dekat rotor sahaja. Okay. So EG equal to VT uh, plus IARA. And then kalau untuk uh, motor. Okay. Motor sama juga. Kita akan uh, ada uh, VDC. Ya. DC voltage connected to uh, fill. Okay. So kita ada fill winding. And then this fill winding will produce the. Uh, EMF. So, kita ada EMF kat sini. Okay. And then, kita, untuk generator, kita ada supply. Okay. Which is terminal voltage, VT. VT ni is the supply voltage yang kita uh, connect ke rotor kita. So, VT ni akan, uh, VT ni normally uh, greater than EA lah. Sebab EA ni just induce saja, Induce daripada uh, rotation dalam uh, uh, winding kita lah. Okay. And then uh, VT akan uh, direction of uh, current tu akan jadi uh, ke ke kiri lah. Means that start daripada VT. Masuk IARA and then baru masuk EA. EA ni is the uh, generator lah. Eh sorry motor. EA is motor. Tadi generator EG. So EA ni is the induced voltage untuk the motor. So kalau kita tengok, uh, the difference between motor and generator, kalau mot kalau generator, generator you generate then, so dia generate, so you akan uh, uh, akan dapat output lah dekat uh, dekat at the end, at the terminal. Tapi kalau motor, okay, kita sambung volt, uh, sambung uh, voltage okay, dekat Uh, dekat secondary dekat rotor kita ni ok and then dia akan uh, direction current dia akan jadi macam ni ok so ini adalah self excited rotor uh, uh, self excited uh, DC motor eh DC motor so nampak tak different between motor and generator ok direction of current dia akan jadi different untuk motor dia akan ada supply voltage VT okay. yang, yang untuk generator untuk generator um, uh, induce dia tu akan akan uh, akan apa generate lah the voltage okay. dia akan generate the voltage Okay, now kita tengok self-excited winding. Okay. Ada ada nak tanya. Ya. Yeah. Yang apa tadi tu kan? Uh -huh. Yang yeah. yang bawah tu yang untuk separate excited tu kan? Uh -huh. Yang yang gen, yang gen, yang rotor induce tu. Uh -huh. Bukan dia uh, dia punya positif negatif tu akan jadi sama yang macam dengan uh, DC generator juga ke? Tapi just the direction of current tu berbeza lah ha, untuk Haa, ha, ya betul tu Haa, betul Sebab tu dia dapat ha. negatif kan Haa, ya, current dia different 
Current uh. dia datang daripada terminal voltage. Yang ni current dia datang daripada EG ni, uh, EMF ni. Tapi bukan yang untuk yang rotor bawah ni ha. Uh. Apa current dia datang daripada dua. Kiranya satu datang daripada EMF, satu lagi datang. Ah uh, betul. Uh, tapi so, uh, tapi because of the supply ni lagi uh, high okay. voltage than induced voltage. So current akan pergi ke sini lah. Uh. Hmm. Okey, saya nampak. Saya hmm. nak, nak, nak ambil sure kenapa yang di bawah dia negatif di sini. Uh, uh. Yang ni kita tak supply voltage dekat terminal dia, kat belakang ni. Okey, uh. kita biasanya ada load kat sini. Untuk untuk generator kita ada load, untuk here kita ada voltage supply. Okey, okey. Hmm. Okey, okay, now kita tengok yang uh, self uh, excitation eh. Self excitation. So self excitation ni ada tiga which is series, shunt and compound. Okay kalau tengok ni uh, ini kita panggil uh, series. Sebabnya RA dengan RF ni in series. Eh. RA ni is a mature winding. RF ni fill winding. Eh. So uh, current yang lalu dekat uh, ini kita panggil IA. Tapi current yang lalu dekat fill ni is IL. Tapi since it is in series so IA dia sama dengan IL lah. Untuk this one. So ini untuk generator. So generator current datang daripada EG. Okay. Masuk IA ni. And then untuk motor current datang daripada VT. Okay. So masuk dalam ni. And then uh, uh, masuk baru masuk IA and then baru masuk IA. Sama lah. So itu different between motor dengan generator eh. So generator kita ada load. Tapi untuk motor we have uh, supply voltage kat sini. So uh, untuk uh, dia punya loop dia, equation equation dia EG equal to VT plus IA, RA plus RF lah sebab dia series. Eh. And then untuk yang ni VT equal to e, EA equal to VT minus IA, RA plus RF. Okay. Ini untuk series. And then untuk shunt, okay, ini untuk shunt. Shunt RA dengan RF di parallel. Ni RA, ni RF. RF parallel. Itu maksud shunt. Shunt tu is parallel sebenarnya. Okay, so for shunt DC generator. Okay, kita ada load lah yang parallel kat sini. So, uh, uh, direction of current dia ni IA, I amateur and then ini I feel and then ni I, I load lah. IL ni is I load ataupun I line ni. I load atau I line. So, EG equal to BT plus IA RA maksudnya kita ambil loop ni. Kita ambil loop ni. Loop maksudnya kita uh, ignore RF ni lah sebab kita, RF ni bila dia parallel dengan loop, okay, voltage across RF ni sama kan. So bila you buat loop ni, you just uh, consider loop satu loop yang besar tanpa melibatkan RF. Maksudnya kita ignore RF ni. Faham tak? Ah, faham. Ah. Jadi, tapi kenapa direction of VT dengan direction of current lain? Direction of VT, direction of current. Um, sebab, okay, VT ni, uh, VT uh, voltage across loop. loop. Okay, current dia datang daripada EG. Okay, current, current datang sini, lepas tu dia akan pecah dua. Satu masuk dalam ni, satu masuk dalam ni. Ah, ah, sebab tu direction dia kena ke sini. Okay. Oh tapi yang VT tu current uh, voltage dari mana? Ah, vo dia bukan supply voltage. Dia adalah voltage drop across the load. Oh okay okay. Okay. Okay untuk DC motor ah, current datang daripada VT ni. So ILU direction dia ke sana lah. And then dia akan pecah satu masuk IF and the other one akan pergi ke IA, RA. Boleh? Okay. Uh, loop, loop dia pun sama ha? okay. nah, Loop pun sama You ignore RF ni You just ambil loop yang besar lah Which is uh, satu loop yang kat sini saja. Sebab voltage RF tu sama dengan voltage RT, BT Boleh eh? Boleh uh, Okay so that's for shunt And the last one is compound uh, Compound ni adalah Combination antara series dengan Shunt, dia tu nama dia Compound ni, dia Uh, combine series yang mana kita uh, RF kita tu akan ada dua lah satu uh, RF series dengan RA and lagi satu RF yang parallel. So itu kita panggil shunt. Okay. So untuk buat ni uh, sama juga uh, untuk generator current datang daripada EG 
Okay. So, masuk IF, masuk IL. Okay. And then you buat loop. Uh, loop yang besar. Which is you ignore RF1 lah. RF1 boleh ignore eh. Sebab dia parallel dengan load ni. Voltage dia sama eh. So, just ignore saja. And then untuk DC current. Uh, DC motor. Uh, uh, motor current come from terminal. So, dia akan pergi ke sini. Pergi ke sini. Okay. So, R. V, EG untuk generator EG equal to VT plus IA RA plus RF2 and then untuk EA VT minus IA RA plus RF2 ok so itu untuk compound ok uh, find the amateur current uh, find the amateur current and the counter EMF counter EMF ni is EA uh, dia uh, untuk motor kita panggil counter counter EMF eh. find that major current is and the counter EMF for motor running at 1500 with at 51 ampere with 120 source and 100 20 field winding and 0.1 amateur resistance. Okay. So, kalau you tengok uh, here. So, ini apa ni? What type of uh, connection dia? Motor. Uh, motor. Okay. Sebab dia current dia ke sini kan motor kan? Oh, shan. Uh, shan. Uh, okay. Shan motor. So, dia dah uh, mention shan motor. Okay. So, here dia bagi the line the motor running at uh, 51 ampere and the source 120 maksudnya VT ni source ni is terminal lah kat sini 120 volt and then current dia adalah 51 ok so from here kita uh, tahu IL equal to 51 so kita boleh determine IF eh. so IF equal to VT 120 divided by RF RF dia adalah 120 ohm eh boleh 120 volt divide by 120 field so kita dapat IA equal to 1 so bila kat sini 51 kat sini uh, 1 1 ampere then current IA akan jadi 50 lah ok 51 tolak 50 kan ok so current ni akan jadi 50 which is uh, IA plus IF equal to IL lah eh. So, IA plus IF equal to IL. IL plus 1, IF equal to 1. So, you can determine IA. So, IA equal to 50. Okay, untuk determine EA, EA equal to VT minus IA RA. Uh, so, 120 minus 50. Uh, 50. Uh, IA 50. RA is 0 0.1 given. So, you dapat 115 volt. Okay. Senang je ni sebenarnya. Sebabnya dia tak melibatkan uh, tak melibatkan imaginary. Tak ada JJ semua. Semua um, uh, sebab dia DC kan. So bila DC you cuma ada uh, resistor saja eh. Resistor. So kena winding and macam winding. Boleh ke? Boleh madam. Boleh madam. Senang je kan. Okay so apa yang you buat adalah you just tengok sahaja uh, bukan uh, type of winding dia okay, ataupun type of, uh, uh, sama ada dia separately excited winding ataupun uh, dia uh, self excited winding so self tu sama ada dia series shunt ataupun compound okay. so tengok je lah dia punya formula dia ni okay, formula untuk DC formula untuk DC motor untuk self, uh, separately excited and then DC motor DC generator untuk excited ni tengok formula je senang je boleh ni power flow eh Okay. Boleh eh? 
any question so far untuk DC? Boleh, madam. Boleh. Macam ni. Uh, slide tu macam dekat mana? Uh, slide tu nanti saya share. Okay. Uh, saya share dalam Google. And then, uh, kalau dalam uh, electric engineering kan, untuk course program electric engineering lah, EA to for EE punya uh, course kan. Ya, kenapa? Bukan, uh, dia punya topik tu sama je macam saya saya dah ajar previously dalam uh, EE Tapi uh, dalam you all punya <laughs> You all punya ni Dia buat, saya buat kalau dalam EE punya ni chap, Di sini dia buat later, dia akan buat induction dengan synchronous motor dulu Lepas tu baru buat DC, so senang sikit untuk nampak sebenarnya sebab DC tu simple kan Hmm, tapi untuk you all dia start dengan DC uh, Tapi tak takpelah dia sebenarnya dia different Dia different tapi sama <laughs> Saya tak nak cakap ni, different tapi sama uh, Bukan, dia apply the same concept uh, Tapi uh, uh, In different way lah, in different uh, way So kalau dalam Dalam synchronous Nanti yang kita akan tengok eh, synchronous and also induction motor Benda yang sama juga Okay, benda yang sama yang you akan tengok which is uh, You akan tengok power flow And then you akan determine the The top and then the efficiency Benda yang sama sahaja and then Dia punya style, cara pun sama je macam transformer you buat tu Okay, cuma because of the connection the difference So dia akan nampak difference sikit lah Okay Uh, so ini, uh, okay saya continue eh. Ini adalah power flow. Ini kita panggil power flow eh. Okay. Power flow diagram. Uh, yang mana flow. Okay. Okay. Uh, Power flow ni dia, kita kira daripada dia start Okay, dia start of the uh, Start lah daripada input eh, daripada input sampai ke output So, kalau you tengok ni Untuk saya ni agak slow Ni yang lain Tak sama Okay, so uh, dia start dengan input Yang mana input equal to VT Input adalah VT uh, Formula untuk input adalah VT IL VT tu, ni semua mode motor Generator mana? Okay, so I start dengan generator uh, Start dengan generator So, kita start dengan input Okay, and then uh, Dia akan ada uh, losses ni yang Kalau you tengok yang Yang branch yang sengit-sengit tu That's the losses Okay, losses yang mana uh, P mu ni is the mechanical losses Okay And then we have Okay, and then kita ada Convoluted Convoluted, okay, convolution P, P, P convolution ni adalah P lah P converted, P convolution uh, Yang mana formula dia adalah AGIA And then PCA ni adalah uh, uh, Loss dalam winding kita Dalam uh, amateur winding And then PCF ni loss dalam field winding Okay Ini semua loss Kalau you tengok yang 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 apa Cabang-cabang tu The branch tu Itu semua adalah loss Okay Kita start dengan P in Lepas tu Dia akan loss Okay From here uh, Last kali kita akan dapat P out So the P ni macam you boleh kira maksudnya uh, P in ni direction dia masuk ke dalam ni So daripada sini you boleh kata P in equal to P mu plus P convoluted Okay P in equal to P convert, converted ke convoluted ke semua sama lah Okay P in equal to P mu plus P ni Nampak tak? Power flow Okay Nampak P uh, in maksudnya direction dia akan pergi ke depan lah itu P in. So P in equal to P mu plus P convoluted and then uh, 
P convoluted adalah P uh, C A and then plus dengan ni and plus dengan ni. P C A plus P C F plus P out. Itu maksudnya uh, power flow. Maksudnya daripada flow tu you boleh determine the power untuk the power and the losses untuk setiap uh, setiap elemen dalam you punya sistem. Okay. Uh, ini untuk shan uh, shan generator ni untuk series untuk shan sama je kan. P mu uh, sama saja. Tapi untuk uh, compound sebab you ada dua uh, dua apa RF kan field winding so RF1 dengan RF2 so you akan ada dua lah ok dua ni so kalau you tengok ni ini ada P in equal to P mu plus P convoluted and then P convoluted equal to P C A plus P C F1 plus P C F2 plus P out so itu adalah so kalau you nak cari P out P out equal to apa P convoluted ni P convoluted ni P M P M eh P M N E A E G E A. Madam. Ya. Yeah. Jadi yang macam straight line tu yang apa parallel line. Ah, ya. Straight line tu mak maksudnya power yang develop develop power. Oh. Ah, yang yang, yang uh, dia dia power lah dia it is a power. Tapi kalau yang tu dia ada loss. Oh, yang keluar tu ada loss. Ah, yang yang cabang-cabang in between tu ini ada loss ni. P mu ni loss, P C A loss, P C F loss. Oh. Sama, ni semua loss. Okay. Okay and then untuk motor, uh, kita start P in kita, input kita sebelah terminal tau. So okay. Uh, ni. Okay sekejap eh. Okay. Saya tengok yang paling simple lah. Okay. Uh, untuk um, uh, generator, tak kisahlah apa-apa asalkan isi generator dia series ke, dia shun ke, dia compound ke, dia separately excited ke, dia separately excited ke. Okay, untuk generator, P in dia kat sini, input dia kat sini. Sebab input dia sebelah gen, uh, EG ni. Okay, and then output dia, P out dia dekat load. Tapi untuk motor, input dia sebelah sini. Sebelah, uh, sebelah apa, terminal voltage yang supply, terminal supply ni. Ini input, output di sebelah belakang. Output dia kat sini. Itu beza antara DC, DC motor dengan DC generator. Boleh? Boleh. So kalau kita tengok power flow dia, input dia adalah BTIL. Okay, BT dalam IL. And then dia ada uh, loss eh, dekat uh, apa field winding and then amateur winding. And P convoluted, uh, P convoluted ni P kat sini. Uh, dekat dia punya EA ni. Dekat dia punya EMF uh, Dekat uh, EMF tu yes. EMF. So sebab tu formula dia EAIA. Okay. Formula untuk P tu EAIA. Okay. And then P mu adalah rotational. Ya. Yeah. Ini formula dia macam kalau yang series motor tu yang atas tu kan. Ha. P in sama dengan PCF plus P yang lagi satu ni sebab power uh, kan? Uh, P apa? P in? Aha. Uh -huh. uh. Sama dengan PCF plus uh. lagi satu kan? Uh, P in sama dengan PCF plus PCA plus P converted tu. Oh, okay. Hmm. Dia tiga cabang kan? Daripada PA tu dia keluar ke tiga. And then, uh. P, convoluted, uh, and then P convoluted equal to P mu plus P out. Oh, P out tak ada lah. Uh, P, P mu plus P out. Oh, okay. Untuk okay. yang oh. pihak dia tak ada pun, tak ada tu lah. Ha. Ha, minum. Ya. Ha, cabang untuk PCL memang akan ke bawah kan? Ha? Uh, eh, tak kisah. Ha, oh, tak kisah ha. Biasa dia buat atas bawah atau bawah ha. Oh, okay. Ha. Dia tak kisah pun. Tapi, maksudnya bila dia cabang tu means it is a loss. Kalau straight line tu, dia power. Ha. Okay, thank you Madam. Okay. Uh, so, uh, power, so for power, P in equal to P out plus losses. Maksudnya output plus losses. Kalau kita tengok daripada ni pun, P in adalah out plus dengan semua losses tu. Dia akan, uh, maksudnya, uh, P in 
Okay. Sama dengan ini, ini, ini. Eh, bila you, uh, ini tak boleh campur dah lah. Okay. Out ni. Bila you ambil out ni, yang ni tak payah lah. Ni sama je kan. Sebab ni include lah. Bila out tu include dengan P converted. Converted lah. Okay. And then uh, total loss akan jadi PCA. Uh, PCF. Ni uh, dalam amateur. Ini call dalam uh, field. And then P mu. Mu ni is mechanical loss eh. P mu uh, apa dia panggil rotational loss. Okay. P mu tu is rotational loss. Sebab kita bila bila uh, kita punya rotor tu rotate. Okay. Rotor dia rotate. So dia akan ada loss lah. Okay. Rotation tu. So itu P mu. So biasanya P mu ni given lah dalam soalan. Cuma PCF dengan PCA ni you boleh calculate guna formula ni lah. Kalau PCA equal to I square I A square R A and then kalau PCF I F square R F. Okay. I darab F. Okay, ini top, top equal to P over omega. So, kalau top out, uh, you kena ambil P to is P out. And then kalau top M, P to you ambil PM. PM ni adalah P convoluted. convoluted. Okay, convolution mark ataupun convoluted. So, P, P kat sini lah. Ni, P convoluted ni. So, ini kadang-kadang nama dia PM ataupun mechanical power. PM eh, PM. Ataupun develop power, ini juga benda yang sama saja nama dia different, okay. Uh, jangan confuse tak, uh, mechanical, mana, mechanical power dengan mechanical losses. Uh, kalau mechanical losses, dia P mu. Tapi kalau mechanical power, adalah PM eh, P convoluted tu. Okay, and then efficiency, uh, formula yang sama, P out divided by P in. Uh, okay, P out dia adalah BT, IL ni untuk generator, DC generator ni untuk motor, P out dia PM minus P mu untuk in. So, ini dia punya formula lah untuk DC generator and motor. And then speed regulation. Speed regulation in a motor <coughs> is good if the speed of the motor is relatively constant over its normal range. So, uh, ini uh, speed regulation uh, N no load minus N full load over N. Pulut ni. So ini formula dia lah. Okay. Uh, kita tengok uh, example ni. Eh. 150 shan motor. Uh, shan. Soalan biasanya shan lah. Sebab shan paling uh, paling paling uh, apa? Normally use lah dalam kita punya DC. <coughs> Has the following parameter. RA 0.5. RF uh, RF 150. Okay, loss, rotational loss. Ah, ini adalah P mu lah. P mu, 250. On full load, the line current is 19.5 ampere. Okay, motor kan. So, ini IL lah. 19.5 ni IL. And then the motor run at 140, 14 eh. 1400 RPM. <coughs> Determine the develop power. The develop power ni adalah PM ataupun P convoluted lah. Okay, so apa yang you buat adalah first you determine IL and then you boleh dapatkan IF. IF equal to VT over RF and then uh, dapatkan IA. Dapatkan IA, so IA equal to IL minus IF, so you dapat 18.5 and then you boleh determine EA. EA equal to VT, IA, RA, so you dapat 140.75. And then untuk calculate the developed power, <coughs> uh, uh, P convoluted adalah EAIA. Okay. EA yang you dapat ni. So that's why kita kena buat benda ni lah untuk dapatkan EA. EA and then IA you dapat 18.5. So you dapat 2603.875. Okay. And then the output torque. Output torque eh. So you kena dapatkan P out lah. Sebab nak guna formula dia. P convoluted equal to P mu plus P, P out. Ini boleh tengok daripada power, uh, power flow tadi tu lah. Ini apa? Shan motor eh. So Shan motor. Okay Shan motor P out. Uh, P convoluted equal to P mu plus P out. Okay. Ni. P ni equal to P mu plus P out. So you boleh dapatkan P out lah kat sini. So eh. So P out. <coughs> 
equal to P converted minus P mu. So you just masuk je value yang dapat tadi. So dapat P out and then top out. Top out equal to 60 P out over 2 pi N. So ganti je formula. And then the efficiency, efficiency kena dapatkan P out over P in. P out you, uh, P out dah ada tadi kan. 2, 5, eh, 2, 3, 5. 3.875 cuma calculate P in sahaja so P in equal to VTIL ok so dapat 29 ni and then you akan dapat dia punya ni lah efficiency so efficiency normally higher lah uh, 70% above eh? uh, that's the efficiency ok uh, boleh tak? boleh so ini kalau uh, this uh, this any uh, shunt motor lah. So kalau shunt generator, so you draw the uh, equivalent circuit of shunt generator and then dapatkan dia punya equation untuk EG dia lah. Generator EG dia. Ya. Yeah. Uh, apa, P mu tu memang untuk rotational loss sahaja? Uh, P mu rotational loss then other loss lah. Mechanical loss ke. Oh, okay. Kiranya. Loss, uh, yang you tak boleh kira lah. Dia memang sistem tu dia kira-kira macam total untuk semua lah ha, total untuk yang uh, ada dan yang kita boleh kira uh, loss lain selain daripada uh, PCA dengan PCF ok hmm. ok and benda tu memang kita tak boleh kira lah benda tu kira-kira memang selalu, selalu diberi lah macam mana? Uh, untuk PMU tu memang selalu ni diberi lah uh, selalu diber, diberi Ataupun oh. kalau kalau tak diberi, dia maksudnya you kena ignore je lah PMU tu. Oh, okay. Sebab uh, dia PMU adalah mechanical, rotational, frictional loss pun semua PMU. Frictional okay. loss satu lagi. Selain daripada PCA dengan PCL tu, itu adalah uh, mechanical loss lah. Oh, okay. PMU. Hmm. Okay. So, uh, maknanya yeah. kalau power yang dia loss-loss tu memang... PMU lah. Uh, yang loss-loss tu selain daripada core loss lah maksudnya. Uh, uh, selain pada C, PCA dengan PCF lah. Uh, yang lain tu semua loss. Kalau disebut loss tu is loss PM, PMU lah. Uh. Oh, okay. Uh. Thank you, Madam. Okay, uh, ini starting uh, DC motor. Okay, uh, nak start ni, eh? nak start di DC, DC motor. Okay, menu starter for shunt motor and automatic ni boleh baca lah dia just teori saja ni. How to start DC motor ni sebab dia perlukan uh, prime mover eh? untuk start dia ni. Uh, uh, ni nak control the speed DC motor. Okay, kita ada amateur resistance control, field control and terminal voltage control. And then, uh, ni to obtain variable DC voltage and ni semua teori. So, uh, nanti kita boleh buat uh, tutorial lah on DC. And Tapi, uh, okay, untuk chapter ni sebenarnya saya ada video untuk last semester saya buat cuma last semester uh, video tu uh, saya boleh bagilah dalam Google ni dalam Google Classroom uh, cuma chapter tu ni chapter 6 ni sebab saya refer untuk EE punya punya notes eh. tapi sama je konten sama okey cuma uh, topik tu je lah uh, apa chapter dia really different Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita stop dulu lah kat sini. Uh, nanti saya akan bagi slide ni dalam Google Class. Hello. Yeah. Uh, Anas nak, nak nak tahu jawapan untuk test. Oh, jawapan test. Ah uh, Boleh juga, Bena. <laughs> nanti saya bagi. Okay. Jawapan dah ada, cuma uh, nanti kita discuss lah. Alright. Oh, Madam dah habis marking semua ke dia? Uh, dah. Okay. Kita Madam siapa? Madam. Ha. Madam. Ya. 
Ah uh, nanti madam akan bagi sekali dengan okay. yang lain-lain kan dalam chapter 4 ni slide ni. Ah uh, slide. Ah uh, saya bagi slide ni dulu sebab slide lain tak ready. Oh okey. Uh, slide untuk DC saya saya boleh bagi. Oh. Uh, okay, tapi, uh, tapi yang dalam PDF tu dah ada dah. Yang dalam ni. Uh, ah betul. Hmm. Yang PDF ni dia tak sama dengan slide yang Madam bagi sebab dia tak ada generator, dia ada motor je. Isi motor saja eh. Ha, dia macam cerita pasal motor je, generator tak ada. So macam pening tak? Okay. Oh semua motor saja eh. Uh -uh. Tak tu, yang min, tu yang kalau boleh nak minta slide before class tu sekarang senang nak print and follow de, dalam class. Okay. Tapi kalau dia, kalau motor saya lagi simple lah. Tak payah. Oh dia tak ada generator eh. Haa. Uh -uh. 